ഹായ് അനു ദേസാൻ്റ് ഇത് ക്ലാസ് ടെൻ കെമിസ്ട്രി ചാപ്റ്റർ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലെക്ചറാണ് ഈ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുക പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ടൈപ്പ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് രണ്ട് അൺബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ആ റിയാക്ഷന് മുമ്പും പിൻപും the number of atoms involved in that reaction should be the same so chemical equation ezhudumbo aa equations la rhs lim lhs lim oro element inde number of atoms same aayikana for example isidan plus h2so4 gives us isidan so4 plus h2 ee equations la isidan enna parannaya single rendu side lum oro nerdu സൾഫർ ആറ്റംസ് ആണെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡിലും ഓരോന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അതായത് ഈ ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് സെയിം ആണ് അതായത് ഇത് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഓഫ് ഈച്ച് എലമെൻറ്റ് അത് സെയിം ആണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ആണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം എഫ് ഇ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ഗിവ്സ് എസ് എഫ് ഇ ത്രീ ഒ ഫോർ പ്ലസ് എച്ച് ടു എഫ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയൺ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അതായത് റിയാക്ടൻസിൻ്റെയും പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെയും ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അൺഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് അൺബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക അതായത് ഇതൊരു സ്കെലിറ്റൽ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഫോം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷനെ നമുക്കൊരു ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആക്കാൻ പറ്റും ദ ആൻസർ ഈസ് യെസ് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളിവിടെ ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എഫ് ഇ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ഗേവ്സ് എസ് എഫ് ഇ ത്രീ ഒ ഫോർ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഇതിൽ എഫ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയൺ ഇതിൽ അയൺ ആറ്റംസ് നമുക്ക് റിയാക്ടൻ സൈഡിൽ ഒരെണ്ണമുണ്ട് അതേസമയം പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിൽ മൂന്ന് അയൺ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ റിയാക്ടൻ സൈഡിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ആണുള്ളത് ഇതുപോലെ സെയിം ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിലും രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് അടുത്തത് ഓക്സിജൻ ആണ് ഓക്സിജൻ നമുക്ക് റിയാക്ടൻ സൈഡിൽ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് നാല് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ്ഡ് ആക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്നിട്ട് ഈ ടേബിളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആറ്റംസ് അതായത് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക അത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ആണ് അതും പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് നാല് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ഈക്വൽ ആക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എച്ച് ടു ഒ അതായത് റിയാക്ടൻ സൈഡിലെ എച്ച് ടു ഒനെ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ടേബിളിലും നമ്മൾ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം രണ്ട് സൈഡിലും ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ടാലി ആവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അത് ബാലൻസ്ഡ് ആക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ടായിരുന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ റിയാക്ടൻ സൈഡിൽ എട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ടൻ സൈഡിലെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസിന് ഈക്വലൈസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിലെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് അപ്പോൾ എച്ച് ടുവിനെ നമ്മൾ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അവിടെ ടോട്ടൽ എട്ട് ആറ്റംസ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് രണ്ട് സൈഡിലും നാലെണ്ണം വെച്ചിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസിനെയും നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസും എയ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അയൺ ആറ്റംസ് ആണ് ഈ അയൺ ആറ്റംസ് പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് റിയാക്ടൻ സൈഡിൽ ആകെ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ അയണിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷനായി രണ്ട് സൈഡിലും ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇങ്ങ
അടുത്ത ലെക്ചറിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം അതു